我，曾迷失路的方向，期待着一丝光亮，风划过面庞。这爱与恨交织的伤，倾诉不完的创伤。这场比赛虽然赢了，我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。你是十大凶兽哪一个化身成我们？是何居心？堂堂护国的我，竟然欺负两个小孩子！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。我们长安学院一定，我是正选队员，两人就够了。胜者，史莱克学员。林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和戴耀恒学长也痊愈了，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级，潇潇更是突破了三十级界限，只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了，斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器。决赛赛制又有了修改，为了更完整的展现参赛队伍的实力，决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听啊。改赛制的真正目的，就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯。你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了。今晚我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头啊！我们正好也缺几件趁手的魂导武器。嗯多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交！恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂导器——霸虎炼魂刀。哼，这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨，正适合我的武魂。不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。滚蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年，其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎
，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰地蜥一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技——冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击，直到封号斗罗出手才将其制服。啊！冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，轩辕一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯公主殿下驾到！你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰币蝎武魂。问题不在魂骨，而在吸收者。请看，如果没有与冰币蝎同等极致之冰的武魂与体质。绝不可能吸收成功，这是属于冰碧蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之。不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧，小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是。封神台，它由九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导器的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考，魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国。才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎，只要与它融合。就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，还能留下这种胚胎，能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖。正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次。果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝
。十年内，日月帝国定会有大动作。我们只有失此驱虎吞狼之计，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住，你们都不需要使出全力。马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们对掌孤竹剑的紫黄主武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和大药恒一定要记住我的话。嗯。嗯史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。不愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。宇浩，精神探测共享。回来！早料到你们会使用这种阴招。不妙！干他！我也是有准备的，全民置换。戴耀恒，你们拿下顾书剑。再见。捉迷藏吗？迷藏。其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱。<笑>
法穿透迷雾。白虎护神阵，白虎魔神殿，白虎金刚殿。很有牺牲精神，这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境！我命在干什么？而斗灵皇家学院似乎在酝酿着更大的攻势，不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂导器，八虎炼魂刀。啊！啊不好意思了，一般我出手不会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能拿你开刃。滚刀巨炮，这种巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，向靠近。不见！你能完成，小头姐，凤凰穿云翼，发射！配咖啡，优雅，实在优雅。听说你对我的品味颇为着迷，那就赶快扫描这个二维码，关注官方微信，提前获取独家爆料、剧情走向，提前获取我的独家魅力秘籍，教你成为与我同等风尚的贵族。快来扫描二维码，不要迷恋我，我只是个传说。心不回头的也是我，就让一路曲折每一道伤口洗尽我的脆弱。
，有请进入半决赛的四支队伍。那个九九公主是星罗国家学院的队员。半决赛第一场，星罗国家学院对史莱克学院。我们史莱克是这四支队伍中最弱的，一支全魂王阵容的队伍，作为东道主占据主场优势，取胜的最关键一环，补齐了。既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂是不是也能融合出一个星际呢？我们的战术就是